ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ನಾವು ಐದು ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಜನರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐದು ಲಕ್ಷ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ತಪ್ಪೋ ಸರಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಬಹಳ ಸಮಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಐಪ್ಪತ್ತೈದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಂತನೂ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ದಿನ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಮಾಡಿ ದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಐದು ಲಕ್ಷ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರನೇ ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ನಾನು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂತ್ಲಿ ಗೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು ಇಂಟ್ರಾಡೆ ಐಡಿಯಾಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಲು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ಆಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆನ್ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಫ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ವಿಚ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಟು ಫಾಲೋ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸಪೋಸ್ ಯು ಮೇಡ್ ಎ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಈಚ್ ಇನ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಫ್ರಮ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಜುಲೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಐದು ಶೇರುಗಳಲ್
ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹೌ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎರಡು ಹೌ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನವರು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಿಂದ ಕಲಿತು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಲಂಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಐದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕತೆನೇ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡಬಲ್ ಆಗೋದು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಬರೋದು ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ತಗೊಳ್ದಿದ್ದವರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಗುರುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಇದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಶೇರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇ ವಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಚೈನಾ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಶೇರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ ತಿಳಿದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆರ್ ವಿಚ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಡೂ ವೆಲ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಶೇರುಗಳೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಶೇರುಗಳು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿಸ್ಕೋತೇನೆ ನನ್ನ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಕೆಲವು ಶೇರುಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಟಾಟಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಟಾಟಾ
ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಡನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಾವ ಶೇರನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಂತಹ ಶೇರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ವಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾವೆ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದ ಸರ್ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಕಳೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೇಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿ ಎ ಜಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿ ಎ ಜಿ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಮೂರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದೇ ಥರದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಾನು ತುಂಬ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಯ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವುಗಳೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಸೇರಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಮಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಲ್ಲದ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕನ್ನಡದ ಶೇರು 
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಸ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹದಿನಾರು ಫ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆರು ಹದಿನೆಂಟು ಪೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೇಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಷೇರುಗಳು ಅದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೌ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಕೇಶನಲ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಐದು ಹತ್ತು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಪೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಸರ್ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಮಂತ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈ ತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ತರದ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನಾಡಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರದು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಚಾನೆಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸಮಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕ